Los vecinos del barrio Santa Marta de Palián protestaron en contra de la empresa Electrocentro. Ellos exigen que los 16 postes colocados sean debidamente acomodados según el plano de alineamiento, ya que se encuentran en la pista. Y CN Cadena Noticias se trasladó hasta Santa Marta de Palián. Vecinos exigen que Electrocentro retire estos postes que estarían obstaculizando para que se pueda continuar con el trabajo de estas calles. ¿Cuántos postes estarían perjudicándolos? Más o menos hay algo de 16 postes que hemos estado observando sobresalidos de la vereda, donde también está malogrando la cuneta justamente porque no hay espacio para que pueda pasar el agua en épocas de lluvia. Espero que en este centro... ¿Has conversado con el alcalde? ¿El alcalde de repente pueda interceder con este problema que se está dando? Con Justo el que hoy día hemos tomado estas acciones para ir mañana en el señor alcalde así de Chamorro conversar también con él directamente. El electrocentro no debe ser tan abusivo de estar cobrándonos a todos los 5.625. No queremos pagar, queremos la solución, queremos que ya esos postes los retire a su sitio. Los denunciantes añaden que la empresa moverá los postes solo si ellos pagan el monto de más de 5.000 soles para ser atendidos. Ellos manifiestan que no pagarán porque la negligencia sería de la empresa, más no de ellos. Electrocentro, ¿qué proporciona? Dice, si quiere lo que yo, si quiere que vamos a retirar, paguen sus 5.625 soles, creo, ¿no? Pero no es así, es su error de ellos. ¿Por qué nosotros tenemos que pagar de lo que ellos han cometido ese error? Porque estas casas estaban alineadas ya. Estaban alineados. Es una de su negligencia de ellos mismos que ahora, mira, no lo dejan trabajar acá porque la pista ya está listo para que pavimenten. Ahora por culpa de ellos está retrasado. Los pobladores advirtieron que se movilizarán hasta Electrocentro para protestar por la mala ubicación de los postes de luz. Además, piden que se conserve un puente que tiene más de 100 años como un patrimonio para el barrio. El puente volviendo a su... Eh, este puente es, eh, eh, tiene las iniciales eh, Hacienda eh, Chorrillos Paleán, ¿no? de, eh, como ya lo voy a decir, desde 1813, ¿no? Es un puente que anteriormente utilizaban como riego, ¿no? Llevaban agua. No gran tiene cantidad. nombre. Ustedes no le han puesto no, nombre. No, todavía no le han puesto un nombre, pero es un puente, pu puente, de, puente de piedra más que nada conocido, ¿no? Puente, puente de piedra, de piedra claro. Puente de piedra. ¿No? Entonces eh, es un museo mismo. Es... Casi 100 años tendría. No, ya tiene 100 años. Porque 100. Desde 1813 al 2016 son ah, okay. exactamente 100 años, ¿no? Eh, un centenario 100 años. ya. Claro, es. es uh, no sé a qué instituciones más recurrir para que lo puedan declarar como patrimonio.